കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഏത്തപ്പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഒരു പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിലാണെങ്കിലും ഓവനിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇൻട്രോയില് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രോ ലെങ്ത് കൂടണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ കേക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവുകളെല്ലാം കൃത്യമായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് കറക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബനാന കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം ബനാന കേക്കിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒരു കപ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക അത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ആയിക്കോളും പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട വേണം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും വേണം കേട്ടോ രണ്ടും ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടറാണ് വേണ്ടത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറും അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പൊടികളുടെ കൂടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക പിന്നെ പഴം ഒരെണ്ണാവാം രണ്ടെണ്ണാവാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര പഴം എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കുക ഒന്നര പഴമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു പഴമായാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് പഴമായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴത്തിൻ്റെ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ മുന്നിൽ നിൽക്കണ്ടേ പിന്നെ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടി അളവുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് അളവുകൾ കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ കേക്കിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് സ്പൂണിൽ തന്നെ എടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അളവ് തെറ്റിപ്പോകരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പലരുടെയും കേക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയില്ല സോഫ്റ്റ് ആയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അളവുകളുടെ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ടോട്ടൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ അര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിക്കുക കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആയി വരണം ഇത് ഏത് അരിപ്പയിലും അരിക്കാം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഈ ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് വീണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പൊടികൾ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ പൊടികൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മുട്ടയുടെ വൈറ്റും യെല്ലോയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈറ്റും യെല്ലോയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എഗ് സെപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഗ് സെപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് മുട്ട ചേർക്കാതെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമോ എന്നുള്ളത് മുട്ട ചേർക്കാതെ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ കേക്കിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ട ചേർത്താലാണ് പിന്നെ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലാണ് പലർക്കും പ്രശ്നം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് സ്മെല്ല് പ്രശ്നം വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ മുട്ടയുടെ യെല്ലോ പാട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം
അതിന് ശേഷം സ്പീഡ് കൂട്ടി ഹൈ സ്പീഡിലാക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാവും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ പകുതി പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കൂട്ടാവും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ടോ അതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കമിഴ്ത്തി പിടിച്ചാലും താഴേക്ക് പോവില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെ സ്റ്റിഫായി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റും ഹാഫ് കപ്പ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർന്നിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് സ്ലോ സ്പീഡിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്ലോ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുക ഹൈ സ്പീഡിൽ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയും ബട്ടറും ചേർന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ ഹാഫ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഹാഫ് കപ്പ് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതും സ്ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ വാൻ ലൈസൻസ് ആണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് വാൻ ലൈസൻസ് ചേർക്കുന്നത് വാൻ ലൈസൻസും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാം സ്ലോ സ്പീഡിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും എഗ് യോക്കും വാൻ ലൈസൻസും ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പഴം ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തു കേട്ടോ ഉടച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം മിക്സ് ചെയ്യാം ഫോർക്കോ സ്പൂണോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്കിന് ചെറിയൊരു പുളി വരും പിന്നെ മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം ബട്ടർ ആയാലും മുട്ട ആയാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്രിഡ്ജിലോ എന്നാൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എടുത്ത് പുറമെ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ആ തണുപ്പ് മാറുന്ന രീതിയിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നന്നായിട്ട് മുട്ടയിലേക്ക് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ കേക്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ പീസുകൾ കിട്ടും പഴത്തിൻ്റെ കഴിക്കാൻ ഇത് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ പഴം ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പകുതി ചേർക്കുക കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വിസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം എഗ് വൈറ്റും പകുതിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എല്ലാവരും കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മറിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോളും നമുക്ക് മിക്സ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയാലും കേക്ക് ആയി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എഗ് വൈറ്റ് ചേർത്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ മിക്സായി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബാക്കിയുള്ള ഹാഫ് ആഡ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് മിക്സായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് കുക്കറിൽ ചെയ്യാം ഓവനിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചക്ക കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന എഗ് വൈറ്റും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ ബട്ടറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തോടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചക്ക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓവനിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒ ടി ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഓവൻ അനുസരിച്ച് ആ കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ ഓവനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓവൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടും പറയുന്നത് പിന്നെ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ കുക്കറും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത മിക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം കുക്കറിലേക്ക് വയ്ക്കുക നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുക നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ടൈം എടുക്കാം അതോ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ട് ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മേളിലാണ് പാൻ വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കുക ദോശക്കല്ലിന് മുകളിൽ കുക്കർ വയ്ക്കുക കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെറിയ റിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റീൽ റിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റീൽ റിങ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേ പാത്രം വയ്ക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാം കല്ലുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം പൊടിയുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പലരും ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്പ്പ് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപ്പിൻ്റെ ആവിപ്പ് നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ കയ്പ്പ് വരാതിരിക്കും ഞാൻ അടച്ചു വയ്ക്കാറില്ല എങ്കിലും എനിക്കിതുവരെ ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കയ്പ്പ് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുക്കറിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കർ ചൂടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ റിങ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയോ കേക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കയ്പ്പ് പ്രശ്നം ഒന്നും വരില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഈ മിക്സ് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഒന്ന് ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ലൈറ്റായിട്ട് മതി കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേക്ക് ടിങ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ മൈദപ്പൊടി എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതൊന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മൈദപ്പൊടിയും യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടർ പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് മൈദപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അത് തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മുടെ ബർണറിൻ്റെ ചൂടനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ക
അടിഭാഗമൊന്നും കരിഞ്ഞു പോവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും കുക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ തരികളായിട്ട് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം കാണാം മിക്സിയിൽ അരച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ തരികൾ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചേർക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉടനെ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിക്കുക കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റിന് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം പിന്നെ ഇതിന് ഐസിങ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഐസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പികൾ കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ക